ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഉസ്താദിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു നമസ്കാരം അസ്സാമു അലൈക്കും അപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്നലെ എല്ലാം മെനിങ്ങാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് അതിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയ തെറ്റാണ് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ തെറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പതാകയുടെ പുറത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ അത് അത്ര വലിയ തെറ്റല്ല പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് കള ചുമ്മാതെ പോലും നമ്മൾ കളവ് പറയരുത് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ പോലും തമാശയ്ക്ക് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ കപട സദാചാരം പുലർത്തരുത് കപട ധാർമ്മികത കപട സദാചാരം ഒന്നിലും പുലർത്തരുത് തെറ്റ് എവിടെയും തെറ്റ് ഒളിച്ചു ചെയ്താലും അത് പുറമേ ചെയ്താലും അത് തെറ്റ് തന്നെ ആകുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ മൈക്ക് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സുഹൃത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല മറ്റത് തെറ്റല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നതും രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നതും ഭൗതിക നിയമത്തിന് നടപടി എടുക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പതാക നിലത്തി വിരിച്ച് അതിലിരുന്നാൽ അത് അതിനോടുള്ള ആദരവാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കോടതിക്ക് ഒരു നിയമത്തിന് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല കാരണം അതാരും കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് എന്നതുപോലെ തെറ്റുകൾ എവിടെ ചെയ്താലും തെറ്റ് തന്നെയാണ് ശിക്ഷ നൽകൽ ആരാ ഭൗതിക ലോകത്ത് ശിക്ഷ നൽകുന്നത് ഭൗതിക കോടതികളാ കോടതികൾക്ക് ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തെളിവുകൾ വേണം തെളിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കോടതിക്കും നിയമത്തിനും സാധ്യമല്ലാ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ആ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലായി നടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നിങ്ങളെ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നോളൂ ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി രഹസ്യമായാലും പരസ്യമായാലും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കപട ധാർമ്മികത വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ് അകത്തൊന്നും പുറമെ വലിയത് അതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതുപോട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അവയവദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അവയവദാനം ഇസ്ലാമിൽ കേൾവിക്കാർ ഉസ്താദ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അവയവദാനം ഇസ്ലാമിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോ എന്റെ ഒരു പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് ഉസ്താദ് മൈക്ക് എടുക്കാം നമ്മള് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മള് ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് അതിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയവദാനം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമില് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള് ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി തന്നെയാണ് മണ്ണിലോട്ട് പോവേണ്ടത് എന്നിട്ട് നേരെ സ്വർഗത്ത് പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചോന്റെ അരികിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉടലോടെ ഉടലോടെയാണ് പോകുന്നത് ഉടലോടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവയവദാനം നൽകാൻ പാടില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉസ്താദാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം പടച്ചോൻ തന്ന മുഴുവൻ അവയവം ആയ ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റാറുണ്ട് പിന്നെ താടി മുടി എന്നിവ വെട്ടി വെട്ടാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പാലിക്കാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടി വെട്ടാറുണ്ട് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ലിവർ ഡിസോർഡർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കും കരളിന്റെ ഭാഗം വെട്ടിക്കളയാറുണ്ട് അർബുദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോശം വെട്ടി മുറിച്ച് കളയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടലോടെ കറക്റ്റ് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ അതേ ലെവലിലല്ല നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളൊരു നല്ല ധാർമ്മികത നല്ലൊര
ആ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഇത് ഓരോന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാലും ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയവർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രോതാക്കളായ ആളുകൾ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് ഇന്ന കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മളെ എൻ്റെ റാമൊക്കെ വളരെ പഴയതാണ് അത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതല്ല കേട്ടാ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മൈക്കെടുത്ത പാടെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ കപ്പട ഭക്തരാണ് എന്താണ് കപ്പട ഭക്തർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ പറയരുതായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ സ്വാത്വികരായി വ്യക്തി ജീവിതം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മളൊക്കെ എന്നുള്ള പ്രയോഗം നിങ്ങൾ നടത്തരുത് നടത്തിയതൊരു ഒരു ശരിയായില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ഒരു മാന്യന്മാർക്ക് ചേർന്നതുമല്ല വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാ ധാരാളം ജനങ്ങൾ എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം മനസ്സിലായ ആ അപ്പോ അതൊരു ശരിയായില്ല കേട്ടാ ഏ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളൊക്കെ എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവയവദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണെന്ന് പക്ഷെ ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുമായി ആ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂട്ടൂർ ഉസ്താദായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ റൂമിലാർ പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കോട്ടൂർ അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുനരുജ്ജീവിതം പരലോകത്ത് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യരെ ജീവിപ്പിച്ച് പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ ആത്മാവുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ബോഡി എന്തുമാവാം എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മറുപടിയാണെന്ത് അല്ല അവിടെ ബോഡിയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ബോഡി ബോഡിയോട് കൂടെ ഹാജരാക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ബോഡിയിൽ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് അതിന് നിങ്ങൾ അർത്ഥം വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ആ പോരായ്മയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ സാരല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് എന്താണ് അതാണ് അവയവന്നോ എന്ത് എന്ത് അവയവോ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ അവയവായിരുന്നോ ഇരിക്കട്ടെ പറയാം കേട്ടാ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് അടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരും കാരണം നിങ്ങൾ പിന്നെ വിമർശനമോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യമോ ഉന്നയിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ രൂപത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകേണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് ഉസ്താദ്മാർക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ സഹിക്കണം ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഒക്കെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവും അവൻ നിയോഗിച്ച പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമയുമാണ് അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ ആ കൂട്ടത്തിന് ഞാനൊരു കാര്യവും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണോ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണോ അല്ല ആ ശരി ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണോ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണോ അല്ല അത് വിടൂ എന്ന് പറയും അത് ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണോ എന്ന് വെച്ചപ്പോ നോ അടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണോ എന്ന് വെച്ചപ്പോ അപ്പോഴും നോ നോ എസ് ഒ അടിക്കാലോ അത് വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിലെന്തോന്നുണ്ട് ഐക്കോട്ടെ അല്ല ശരി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് മതവിശ്വാസത്തിന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏത് മതവിശ്വാസികളാ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏത് മതവിശ്വാസികളാ അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങളൊരു ക
പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ക്രിസ്തുമാവത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയും അല്ല നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഈ മിന്ന എന്നുള്ള ഐഡിയയുടെ പിന്നിൽ ആരാണ് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കിടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനൊരു മനുഷ്യസിനെ അതെ അത് നിങ്ങളെ ആരെയല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ അതല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണോ അല്ലേ എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏത് മതവിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്നാ ചോദിക്കണത് നിങ്ങൾ ചോദ്യം തിരുന്നില്ല ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അടിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അത് പറയില്ല ഏ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കേട്ടാ ഏ അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നുള്ള അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അദ്ദേഹം മതവിശ്വാസിയാണോ എന്നൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളായ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവും അവന്റെ പ്രവാചകനും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ നിയമത്തിൽ ആ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവയവദാനത്തിന് ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല അതാണ് ഉസ്താദ് പോട്ടൂർ ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ ഓട് മിനിഞ്ഞാന്ന് സംസാരിച്ചതിന്റെ ആകത്തുക അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം എന്താണ് സംശയം ബ്ലഡ് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അതൊക്കെ ഈ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതെന്താണെന്നറിയോ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്താൽ പിന്നെയും ഉണ്ടായി തീരുന്ന ഒന്നാണ് മനസ്സിലാകണ്ടോ മുന്ന ആ അത് പറയാം അങ്ങോട്ട് വരാം അങ്ങോട്ട് വരാം പിന്നെയും ഉണ്ടായി തീരുന്ന ഒന്നാണ് ഏ ആ അപ്പോ അത് എന്തല്ല ഇതിന് ബാധകമല്ല അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഈ ചോദ്യം ഇത് ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ അത് ആ വിഷയം മനസ്സിലാക്ക് അല്ലാതെ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോ പറയാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് അപ്പൊ ബ്ലഡ് ദാനം അതിൽ പെട്ടതല്ല കാരണം ബ്ലഡ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്താലും വീണ്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ഉണ്ടായി തീരുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് പിന്നെ വേറെ എന്തേ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മ നിൽക്കൂല മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചേലാകർമ്മം എന്നുള്ളത് ചേലാകർമ്മം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഈ നിയമത്തിൽ വന്നു അതെന്താണ് നിയമം ചേലാകർമ്മം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ആ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് അത് ആ നിയമം പാലിച്ചു വരുന്ന മറ്റൊരു മതവിഭാഗമായിട്ടുള്ളത് മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചു വരുന്നവർ ജൂതമതക്കാരാണ് ജ്യൂസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ പിന്നെ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇപ്പോ ലോകത്ത് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല മതവിശ്വാസികളും മതമില്ലാത്തവരും മിന്നെ പോലുള്ള മതമില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹികളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇതിൽ പെട്ടതല്ല അത് നിയമം അതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റതിനെന്തില്ല നിയമപരമായി അതിന് പഴുതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ കരളെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരളിന്റെ ഭാഗം കരളും പിന്നീട് വളർന്നു വരുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും അപകടം വരുത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ നടന്ന ഒരാൾ മരിച്ചു ഏ മറ്റേ ആളും വാസ്തവത്തിൽ പലർക്കും അങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് ഭംഗം വരുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് 
അതും പ്രോത്സാഹനജനകമല്ല ഇസ്ലാം അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അവസാനിച്ചു പോയ വിഷയമാണ് ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മിന്ന മൈക്കെടുത്തോളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ നേരത്തെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയ സുഹൃത്തുക്കളെ മുടിയോ ആ ആ മുടി ആ മുടിയും ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാനും ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ നിയമത്തെ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബുദ്ധിക്കും തന്റെ ഇടത്തിനും അവരുടെ ചിന്തക്കും അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ നിയമത്തിനല്ല ഇസ്ലാമിക് ശരീരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ പ്രവാചകന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതവും ആണ് അഥവാ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര സാങ്കേതികമായി അറിയില്ല എന്താണെങ്കിൽ അത് ഏത് നിയമവും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്കേ അതിനെക്കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമുള്ളു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിന് മറ്റു സംശയങ്ങളുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കറിയുന്ന അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അല്ലാത്ത എന്തെയ്യും ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ്മാർ ഇടപെടുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ളതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കിലേക്ക് വരണം വടാനപ്പള്ളി ഉസ്താദിനെയൊക്കെ മേലെ കാണുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മൈക്ക് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ മൈക്ക് വിട്ടു സ്വലാം വലിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം അല്ല ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുമല്ല ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുവുമല്ല ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് മനുഷ്യനോരുടെ സംസാരിക്കാനും ഉള്ളു അത്രേ എന്റെ പക്ഷമുള്ളു ഇനി നമുക്ക് തുടരാലോ പിന്നെ ബാക്കി എന്റെ അച്ഛനമ്മ അങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആണ് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ ചോദ്യമാണ് മുൻപന്തിയിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയാണ് ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചത് ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവയവദാനം പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിക ഇതിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവയവം കരള് വരെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടു കരള് ലക്ഷക്കണക്കിന് കള്ള് കുടിച്ച് കരള് പോയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് കരള് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ലോകത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പരാജയം അല്ല നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിജയിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പരാജയം ഈ ലോകത്ത് എന്തിലും വരും അത് നമ്മൾ കൂട്ടരുത് അപ്പോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവയവദാനം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെ ആരും തന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അവയവദാനം നമ്മൾ നൽകുന്നുമില്ല അവിടെ അവയവദാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും കരള് കള്ളുപിടിച്ചു പോയവർക്കിടയിലും മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട് ഈ കിഡ്നിയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും മറ്റും പിന്നെ അർബുദം അർബുദത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഉസ്താദിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അർബുദം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തലച്ചോറില് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചത വെട്ടി മാറ്റാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതും പടച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ അവയവവും നമ്മൾ കൊണ്ടുവേണം മുകളിലോട്ട് പോവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടച്ചോന്റെ സന്നിധിയിൽ പോവാൻ നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉസ്താദ് കേട്ടില്ല എല്ലാ ആ മൈക്ക് തത്താൻ തീർന്നു എല്ലാം കൊണ്ടുവേണം പോകാൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കണക്ക് ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ മൈക്ക് വിടാ ഇതിന്റെ മറുപടി വരും അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവയവം എന്ന് ട്യൂമറിന് പറയോ മിന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവയവം എന്ന് തലച്ചോറിലെ ട്യൂമറിന് പറയോ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എസ് അടിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നോ അടിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അവസാനം പറഞ്ഞു എന്ന് തുടങ്ങാ ചുറ്റ പറയോ ഒന്ന് 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 അടിക്കൂ മിന്ന നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത് തലച്ചോറിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടാവും അത് എടുത്തു മാറ്റണുണ്ടല്ലോ ഏ അപ്പൊ അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവയവായിട്ട് എന്ത്
ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവയവം എന്ന് പറയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഇല്ല ആ മാറ്റി വെക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചോട്ടെ ഇസ്ലാം അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന് വകുപ്പില്ല നിയമല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏ മനസ്സിലായോ ആ മാത്രമല്ല കരളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നേരത്തെ അവിടെ ഉസ്താദ് വാടപ്പള്ളി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പിന്നെയും വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വസ്തുവല്ലേ നേരെ മറിച്ച് കയ്യ് കാല് കണ്ണ് ഹാർട്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വളർന്നു വരുവോ ഇല്ലല്ലോ അതാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നത് പൂർണാവയവത്തോടു കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവന് ജനിച്ചേടം മുതലുള്ള നഖവും ജനിച്ചേടം മുതലുള്ള മുടിയും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന അല്ല അങ്ങനെ ആരും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനുള്ള ശ്രമമോ ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴയോ കാര്യം ഉണ്ടാക്കി ഏ അത് എടുത്തു മാറ്റുക അതാളുടെ രോഗാണ് ആ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കണമെന്നും അള്ളാഹും റസൂലും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഇത് ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവയവദാനം നൽകാനുള്ള ഏ പിന്നെ ഒരു വകുപ്പില്ല അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ പിന്നെ എന്താ പറയാ ക്ലിനിക്കൽ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആളുകളെ വെട്ടിമുറിച്ച് കയ്യും കാലും പാർസുകളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽപ്പന നടത്തുന്നു അതൊന്നും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഏ കരൾ കരൾ മാറ്റിവെച്ച് കരൾ മാറ്റി കരൾ പിന്നെയും വളർന്നു വരുന്നതല്ലേ എന്ന് വളർന്നു വരുന്ന സാധനമല്ലേ എന്ന് കരൾ മാറ്റിവെച്ച് കള ഈ കരൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതുപോലെയാണോ അതന്നെ അതന്നെ വേറെ ആളുടെ ശരി ഈ മുറിച്ചെടുത്ത ആളുടേത് അത് വീണ്ടും വളർന്നു വരുന്നതല്ലേ ഏ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഉസ്താദെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ട്യൂമറിന്റെ കേസിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ശരിയാണ് ചതയാണ് ഇനി ശരി ചത പോട്ടെ കരളിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ കുടിച്ചിട്ടാണ് കരൾ കൂടുതലും പോകുന്നത് അപ്പോ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ കരൾ മാറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് ഹിന്ദുവിന്റെ ആവാം ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാവാം ഇതില്ലാത്തവരുടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കരൾ വേറൊരാളുടെയാണ് അവയവ മാറ്റിയില്ലേ വേറൊരാളുടെ കരൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ അവയവം മാറ്റി സ്വാഭാവികമായ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ സ്ഥലം എന്താണെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കള്ളുകുടി കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഏതായാലും നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറൊന്നല്ലല്ലോ ഏ ഡോക്ടറൊന്നല്ലല്ലോ ആണോ ആണെങ്കിൽ എസ് അടിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല നമ്മളൊരു വിശാലവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ആ ഏതോ ആവട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും മദ്യപാനം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മദ്യപാനം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഏ ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മദ്യപാനിക്കും എന്തുണ്ട് ശിക്ഷ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക കോടതി ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കേസാണത് ഒരു മുസ്ലിം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം എന്നല്ല ആരും കുടിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം തീരെ കുടിക്കാൻ പാടില്ല അത് മനുഷ്യനെ കരളിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിന്റെ സെല്ലുകളെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ മിന്ന അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ ബ്രെയിന്റെ തലച്ചോറിലെ സെല്ലുകളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മദ്യപാനിയുടെ കരള് നശിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഏ അങ്ങനെയല്ലാന്നോ എങ്ങനെയല്ലാന്ന് തലച്ചോറിന് ആ അതല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണോ അപ്പോഴേ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ അതല്ല അതല്ലല്ലോ വിഷയം എന്താണെങ്കിലും അത് കർശനമായി വിരോധിച്ചതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മദ്യം തീരെ കഴിക്കാനോ തൊടാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
മതഗ്രന്ഥവും മതവും ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അടിവരയിടുകയാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വചനം ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ മറ്റുള്ളതിന് ഞാൻ മറ്റേ നിങ്ങൾ പിന്നെ മതൊന്നും ഇല്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി മതൊന്നും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആശയത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഇരിക്കട്ടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോണില്ല പിന്നെ അപ്പോ കരള് മാറ്റിവെച്ചാൽ ആ കരള് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു വേള വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ പിന്നെ വളരെ പള്ളി ഉസ്താ അടിച്ചതുപോലെ രക്തത്തിന്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ വളർന്നു വരുന്ന മറ്റു അത് വീണ്ടും പരിഹരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് കാണാം പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാകാം ഹിന്ദുവിന്റെ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ രക്തം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഹിന്ദുവിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശമില്ല ഇസ്ലാമില് എന്നതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ രക്തം മുസ്ലിമിന് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല മനസ്സിലായ സുഹൃത്തെ മനുഷ്യരെ എല്ലാം ഒരച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളായി കാണുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം മനസ്സിലായോ ആ കല്യാണം കഴിക്കൽ വേറെ വിഷയമാണ് ആ കല്യാണം കഴിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ അത് പറ്റൂല കേട്ടാ ഏ ആ അത് 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 മറ്റൊരു വിഷയമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരറ്റ മാതാവിൽ നിന്നും പിതാവിൽ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം വിശുദ്ധ കുറാലിൽ നോക്കൂ ഏഹ്യുഹന്നാസു ഇന്നാക്കും മനുഷ്യവർഗമേ ജനങ്ങളെ ഹിന്ദുവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിം അങ്ങനൊന്നല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വിളിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ജൈനന്റെയും ബൗദ്ധന്റെയും ജൂതന്റെയും ഏ ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ മതമുള്ളവനുണ്ടോ മതമില്ലാത്തവനുണ്ടോ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആദ്യത്തെ അച്ഛനും ആദ്യത്തെ അമ്മയും ഒന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യത്തെ പിതാമഹനും പിതാമഹിയും ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സഹായങ്ങളും പരസ്പര സൗഹൃദവും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരുമായും വേണം അത് നിർബന്ധമായും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എത്രത്തോളം അയൽവാസി അമുസ്ലിമായിരുന്നാൽ പോലും ഏ അവൻ എന്തു ചെയ്യണം അവന്റെ പട്ടിണി ഇല്ലാതാക്കണം അവനെ സഹായിക്കണം ഇവിടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം തന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് ഏ ആ തന്നെ അതാണ് നബിസല്ലാ അലി സ്വലം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തല്ലഹ എന്നുള്ള ഐഡിയിൽ നിന്ന് ഉസ്താ അടിച്ചിരിക്കുന്നു അക്കിരിം ജാറക്ക ഒലൌക്കാന കാഫിറൻ കണ്ടാ ഏ നിന്റെ അയൽവാസിയെ നീ ബഹുമാനിക്കണം അവൻ അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും കണ്ടോ അവൻ വിശ്വാസിയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അവനൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പരിഗണന നൽകണം എത്രത്തോളം ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു മുസ്ലിം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്റെ വീട്ടിലെ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വല്ല ഫ്രൂട്ട് സോസാനോ എന്തെങ്കിലും വായം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കും കൂടി അതിൽ നിന്ന് അല്പം കൊടുക്കാൻ കരുതി വാങ്ങണം അഥവാ അതിന് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്കെ അതിനുള്ള കാശ് അവന്റെ അടുത്തില്ല എല്ലാവർക്കും വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ കാണിക്കരുത് കാണാതെ രഹസ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന് രഹസ്യമായി അകത്തിരുന്ന് കഴിക്കണം 
കാരണം മറ്റേ അയൽ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നിപ്പോവും അവർക്ക് അതിനോട് കൊതി തോന്നിപ്പോവും ചിലപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം ഏ പിന്നെ ഇത് ഇത്രത്തോളം അവരോട് പെരുമാറാൻ അവിടെ മതവിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നയിടത്ത് എവിടെയും പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവനെ സഹായിക്കുന്നയിടത്ത് എവിടെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇസ്ലാം അവൻ വിശ്വാസിയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിശ്വാസിയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിർബന്ധമായ സക്കാത്ത് അത് കൊടുക്കുന്നത് വിശ്വാസിക്കായിരിക്കണം എന്നതുപോലെ ഉദഹീയത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ അകീകത്തറത്തതിന്റെയും മാംസം അത് വിശ്വാസിക്കെ കൊടുക്കാവൂ അതേസമയം തന്റെ അയൽപക്കത്ത് മുസ്ലിമായ സഹോദരനുണ്ട് അവന് വേറെ മാംസം എന്ത് ചെയ്യണം വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്നാ അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും അവിടെ വിശ്വാസിയാണോ അവിശ്വാസിയാണോ എന്ന് നോക്കാനോ പരിഗണിക്കാനോ ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ മിന്ന ഞാൻ വൈക്കോട്ട് ഓക്കെ കേൾവിക്കാർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തെറ്റല്ല ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അന്യ ഉദസ്ഥരുടെ കരളും കിഡ്നിയും പോലുള്ള അവയവങ്ങളും നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് മാറി വെക്കുന്നതും തെറ്റല്ല പക്ഷെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യ മതസ്ഥർ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അവിടെ പാപം പോലും അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ കല്യാണം മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല ഒരു ഹിന്ദു ഒരു മുസ്ലിമിനെ കെട്ടാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒരു അത് സ്നേഹമാണ് അവിടെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി കെട്ടാൻ അതുപോട്ടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതവിടെ കെട്ട് ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഉസ്താദ് പ്ലീസ് മൈക്ക് പിടിക്കല് ഇപ്പൊ കരളിന്റെ കേസിൽ വന്നപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരള് വേറൊരാളുടേതാണ് അത് മാറ്റി അപ്പൊ അവയവദാനം മാറി എന്ന് തന്നെയാണ് അവയവം മാറ്റി വെച്ചു എന്നതാണ് അതിന്റെ അവിടെ പരിപൂർണ്ണ സത്യമായിട്ട് വരുന്നത് അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അവയവം മാറി മാറ്റി ഒരു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടുമോ അതെനിക്ക് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് കരള് വീക്കാവാം ശരി കള്ളുകുടിയിലൂടെ ആവാം എന്തിലൂടെ ആവാം അങ്ങനെ വരുന്ന നിരപരാധികളായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നിഷേധിക്കുമോ അതിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് അത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പരിധി വിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആര് കടക്കും അത് വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങൾ കടക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആരെ കടത്തേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് റബ്ബ് തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ നാടൻ ശൈലിയിലുള്ള മറുപടി നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് മതവിശ്വാസം ഒന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അത് നിങ്ങളുടെ വകുപ്പിൽ പെട്ടതല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏത് മതവിശ്വാസികളാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അത് നമ്മളെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണെന്ന് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് വിശ്വാസികളുടെ അത് അവിടെ എത്തുമ്പോ അവിടെ നിന്നറിയാം മിന്നെ അവിടെ വരുമ്പോ മിന്നക്കും അറിയാം അപ്പൊ കണ്ടറിയാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മിന്നക്കും അറിയാം ആരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോവും പോവില്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടാ എന്ന് അതിലിപ്പം മറുപടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെക്കതാക്കൂ ഏ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഏ എന്നുള്ളത് കേട്ടാ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയാ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ വിടണില്ല വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം പാടില്ല എന്നറിയുന്നത് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നതേ മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സമൂഹത്തിലെ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് കുടുംബം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ കുടുംബത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വരും തലമുറയും ആ വിശ്വാസികളായിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഏ ആ ഹാ ആ അല്ല അത് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോവാണോ സാധ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ആ വിവാഹം നടക്കേണ്ടത് ഇതൊക്ക
വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആ അള്ളാഹുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അഖില ചരാചരങ്ങളെയും മനുഷ്യനടക്കമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവും നിയന്താവുമായ അള്ളാഹു അവൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അത് വിശ്വാസിയല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമാണ് ഏതുപോലെ ഏതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നു അവര് പറഞ്ഞോടത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു മറ്റൊരുത്തും ചോദിക്കും ഈ അങ്ങോട്ടാണ്ടോ പോണ് എങ്ങനെ എന്നെ അടുത്ത് പോകാൻ ആര് എന്തിനാ പോണ് അതിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണ് ജിപ്പ് അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇല്ല എന്നൊക്കെ അവനക്ക് പറയാൻ തോന്നും കാരണം എന്താ ഓന്റെ അമ്മയും പാപ്പിയല്ല ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനും പാപ്പാനെ അല്ലേ അനുസരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇസ്ലാമിനുള്ള അടിത്തറ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് വിവാഹം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയണില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല ഏ ഒരു അമുസ്ലിമായ ഒരുത്തൻ ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അന്യരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലും കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിലക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി ശരി വിവാഹം കഴിക്കാം അവനെന്ത് ചെയ്യാം ഇസ്ലാമതും സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ത് സ്നേഹിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ പലതും നടക്കണ കാലമാണല്ലോ എത്രത്തോളം ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുണ്ടായ സംഭവം നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ഏ സ്വന്തം പിതാക്കളും അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ വയ്യ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം നടത്തുന്നതിന് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു ഏ പിന്നെ സ്വന്തം തന്താര് സ്വന്തം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഏ ആ ഇതാ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ എന്താ ഇപ്പൊ അതിന് പകരം എന്താ പറയാ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം കാരണം അത് പറയുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ പിതാക്കന്മാരാണല്ലോ നമുക്കും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാധകമാവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങൾ ഇരുകാലികൾ സ്വന്തം പെൺമക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗർഭിണികളാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാജസ്ഥാനിലെ അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരന ആറ് പെൺമക്കളെ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അയാളുടെ ലൈംഗിക ദാഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതായി ആ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഒരു ഒരു പിതാവിന് മിന്നയുടെ വാശിയെ പറഞ്ഞാൽ മിന്നക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിന്നയെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിക്ക് സ്വന്തം മകളോടൊരു പ്രേമം തോന്നി വിവാഹം കഴിക്കണീന എന്താ തടസ്സം മിന്ന നിങ്ങളനുസരിച്ച് അത് തടയാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സഹോദരിയോട് എന്ത് ചെയ്തു ആനയാണല്ലോ ഇക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം സഹോദരിയോട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഏ ഇന്ന് പ്രേമം തോന്നി എന്താ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് എന്താ നിയമം അനുവദിക്കാത്തത് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹം അത് അനുവദിച്ച് കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മള് ഏ അപ്പൊ അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള മറുപടി ഏതാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമില് വിവാഹം ആരുമായി നടത്തണം എങ്ങനെ നടത്തണം എപ്പ നടത്തണം എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായി ഇസ്ലാമില് നിയമമുണ്ട് അതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഇട്ടം മാതിരി ജീവിക്ക അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് പല വിഷയത്തിലും ഉണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലും ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് മിന്നോടുള്ള പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മൈക്കൂട്ടും മിന്നക്ക് മൈക്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം അടുത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയാം ഉസ്താദ് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ കൂടെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടെ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടെ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടെ അമ്മയും സഹോദരിയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടെ അപ്പോ നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹം പൊതു ധാർമ്മികത അനുസരിച്ച് എന്റെ ധാർമ്മികത അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ
ഒരു കാര്യം ഉസ്താദും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചോളുക ഉസ്താദ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആദവും അവയും ഫസ്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യര് അത് ആദവും അവയും ഉണ്ടായി അവരുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടായത് അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടായത് അന്ന് മുതലേ വ്യഭിചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നോ എന്നൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമുണ്ട് ഉസ്താദെ അത് ഉസ്താദ് മറന്നുപോകരുത് വളരെ പ്രസക്തമാണത് കാര്യം ആദ്യത്തെ ഒരു അമ്മയും അച്ഛനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മൈക്ക് തരാം മൈക്ക് തരാം ഇതും കൂടെ കേൾക്കട്ടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പൊ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയുക ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനുള്ള മറുപടി നേരത്തെ ഒന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ടോട്ടലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സുഹൃത്തെ ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കും ഇന്നുള്ള ആളുകൾക്കും എല്ലാം ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും നിയന്താവുമായ അവാഹുവാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് കേട്ടോ ഇത് കേട്ടോ മിന്ന ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തേ എന്താ ചിരിക്കണ നിങ്ങളത് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ മറുപടി അതാണ് ഞങ്ങളെ മറുപടി അതാണ് അന്ന് അന്ന് ആദമിനും ഹവ്വയും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കല്യാണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല അന്ന് അത് അനുവദിച്ചിരുന്നു കണ്ടോ അന്ന് അനുവദിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹം വളർന്നപ്പോൾ അതാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഒന്നല്ല ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ഇതിന്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരിലെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ല പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതോ പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ആർമിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ധാർമ്മികത നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ആർമ്മികത ഇന്ന് ഇന്ന് പല സമൂഹത്തിലും നടക്കുന്നില്ലേ പല സമൂഹത്തിലും അത് നടക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് കിട്ടിയത് എന്താണ് സാഹചര്യമോ സാ എന്താണ് സാഹചര്യമോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ ധാർമ്മികത എന്ന് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തെ മതൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ധാർമ്മികത എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഹ് മതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരിക്കട്ടെ അത് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് പറയാം ഇത് മൈക്ക് തരാം മൈക്ക് തരാം കേട്ടാ മാതം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് സുഖമായി ജീവിക്കണം ഇതന്നല്ലേ ജീവിതമുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നന്നായി ആസ്വദിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ കക്കാം കാരണം പണം വേണം ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ കക്കാം എടുക്കാം പിന്നെ മൃഗത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും അവന് വികാരമുണ്ടാവുമ്പോൾ അമ്മയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല പെങ്ങളാണെന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല മറ്റൊരുത്തന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല അവൻ അവന്റെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാം കാരണം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക മരണത്തോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുവരേക്കുള്ള അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റതിന്റെ അങ്ങേ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മതങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് മനസ്സിലായോ നിന്ന നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിലെ മതങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ധാർമ്മികത അത് തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണ് മറ്റത് മനുഷ്യ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് തെറ്റല്ല എങ്ങനെ തെറ്റാവുന്നു മനസ്സിലായോ ഞാൻ മൈക്ക് കൂട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് മാനവരാശിയെ സാമൂഹ്യമായും മാനസികമായും എല്ലാം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി ലാസ്റ്റ് നിയമമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് കൂടെ ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചത് അതിനി അവസാനം വരേക്കും മാറ്റേണ്ടതില്ല തിരുത്തേണ്ടതില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം മിന്ന കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് ബെഡിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചിരുന്നു ഇല്ലേ കൊച്ചായിരുന്ന കാലത്ത് ബെഡിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചിരുന്നില്ലേ മിന്ന കിടപ്പ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ല അതിന് വേറെ അർത്ഥം വെക്കണ്ട മിന്ന ഒഴിച്ചിരുന്നില്ലേ ആ
കാട്ടിക്കും മൂത്രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ലേ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഒന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മറുപടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എസ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ അടിക്കുക ഇനിയിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ അമ്മ ഇല്ല എന്നുള്ള വാദാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് വിട്ടോളാം ആ എസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ മിന്നെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അമ്മയുടെ മടിയിൽ കാട്ടിക്കുകയും മൂത്രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അമ്മ അതിനെ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നില്ല മിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പ്രായമായപ്പോൾ പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇടക്കൊക്കെ പിന്നെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ അമ്മ കണ്ണൂറിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്റെ വേല മൂത്രമൊഴിക്കൽ പുറത്തല്ലേ കണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അമ്മമാര് ഉമ്മമാര് കാലിൽ വെച്ചിരുത്തും കാട്ടിക്കാനും മൂത്രിക്കാനും ഒക്കെ കുട്ടികളെ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഏ ആ പ്രായത്തിലെത്തിയ ഒരു കുട്ടി അമ്മ കാലിലിരുത്തി കാ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ മേല് കാട്ടിക്കുകയോ മൂത്രിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതുവരേക്കും അത് തെറ്റായി കാണാതിരുന്ന അമ്മ പിന്നീട് അത് തെറ്റായി കാണുന്നു ഇനി അവർ അല്പം കൂടി വലുതായാലോ അല്പം കൂടി വലുതായാലോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ അകത്തൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കാട്ടിക്കും മൂത്രിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും അതും അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ സാരല്ലാന്ന് വെക്കും കുറച്ചുകൂടി വലുതായാലോ കുറച്ചും കൂടി വലുതായാൽ ആ കുഞ്ഞ് മുറ്റത്തൊക്കെ കാട്ടിക്കുകയും മൂത്രിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താലും അമ്മമാർ ഉമ്മമാർ അതിനെ തെറ്റായി കാണുകയില്ല കുട്ടിയെ ശാസിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി വലുതായാൽ ആ മുറ്റത്തായിരുന്നത് കാട്ടിച്ചത് ആ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മുറ്റത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇരുന്നൂടായിരുന്നോ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ അകത്ത കാട്ടിച്ചത് മൂത്രിച്ചത് ആ ബാത്റൂമിലേക്ക് കക്കൂസിലേക്ക് ടോയ്ലറ്റിലേക്കാണ് കടന്നൂടായിരുന്നോ എന്ന് പറയും എന്നാ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മിന്നെ കുറച്ച് കൂടി പ്രായമായപ്പോ ക്ലോസറ്റിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്പർ ടു ഒഴിച്ചു വെച്ചു ഏ അത് ആദ്യം ആദ്യം അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ക്ഷമിക്കും അവർ ചെന്ന് അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മറ്റേൾക്ക് ഒഴിച്ച് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി പോരും പിന്നെയോ കുറച്ചുകൂടി വലുതായപ്പോൾ മിന്നയുടെ അമ്മയും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും എല്ലാം ക്ലോസറ്റിന് പുറത്ത് കാട്ടം ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ മൂത്ര ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ ശകാരിക്കും ചീത്ത പറയും ദേഷ്യപ്പെടും ആ ക്ലോസറ്റിലല്ലേ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ പറയില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലേ ഇനിയൊരു കുട്ടി മിന്നെ തന്നെ ആ ക്ലോസറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിച്ചു വെച്ചു ഓൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചില്ല അതങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എണീച്ചു പോന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അമ്മമാരും ഉമ്മമാര് അത് സാരമില്ല അവനത് വിഡ്രോ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവന്റെ നിയമം അതാണ് അപ്പൊ അവന്റെ നിയമം എവിടുന്നൊക്കെ മാറി അമ്മയുടെ മേലുമൂത്രിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി തൊട്ടിലിലും കട്ടിലിലും ബെഡിലും മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് നിയമം മാറി വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി മുറ്റത്തൊഴിച്ചതിൽ നിന്ന് മാറി കക്കൂസിൽ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ തന്നെ ക്ലോസറ്റിന്റെ പുറത്തൊഴിച്ചതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ ക്ലോസറ്റിൽ ഒഴിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായ നിയമം അവന് ബാധകമാക്കി ഇനി അവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ പോന്നാൽ പോലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആക്ഷേപിക്കൂല പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് ആ നിയമം വെച്ച് മിന്ന മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത് കാട്ടിച്ചു ക്ലോസറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ പുറത്തു വന്ന് അവിടെ അമ്മ കടന്നു ചെന്നാൽ മിന്നയുടെ അമ്മ മിന്നയോട് ശകാരിക്കുമോ ദേഷ്യപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ നിങ്ങളൊന്ന് അമ്മ ഒന്നടിച്ചാൽ മതി മിന്ന എന്ത് ചെയ്തു കാട്ടിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല അത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോന്ന് അമ്മ കയറി ചെന്നപ്പോൾ കാണുന്നു ചെയ്യോ ചെയ്യൂലേന്നാ ചോദിക്കണത് അതിനൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേറെ ആരും മൈക്ക് ഇവിടെ ആ ചെയ്യും എന്താ അപ്പൊ മിന്നയുടെ ന്യായം എന്താണ് ഞാൻ പണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഞാൻ പണ്ട് ഇവിടെ കാട്ടിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ പോന്നിരുന്നില്ലേ അന്ന് അമ്മ എന്നെ ശകാരിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത ഒഴിക്കാത്തതിന് ഏ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിച്ചു എന്ത് അകത്ത് തന്നെ കാട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അമ്മയോട് ഞാൻ പണ്ട് ഇവിടെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കാട്ടിച്ചതല്ലേ പണ്ടൊക്കെ അന്ന് എതി
പറയോ വല്ല മിന്നമാരും ബുദ്ധിയുള്ള വല്ലവരും പറയോ അമ്മമാരോടിനോ പറയില്ല എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മാനവരാശിയുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിപരമായും സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായും എല്ലാമുള്ള വളർച്ചയുടെ പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാനഹുല അവന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖേനെ മാറ്റി 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 ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ അവസാനം ഫൈനൽ നിയമമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ അനുസരിക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യനെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് ആ സൃഷ്ടാവിന് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യത ആ സൃഷ്ടാവ് അവന്റെ പ്രവാചകനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങളിൽ ഒരശാസ്ത്രീയതയും ഒരു തെറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ ആർക്കോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഏതായാലും മിന്നന്റെ ആ സംശയം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ വൈക്കൂട്ട് ഇനി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മിന്നെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയതായിട്ട് ഉസ്താദന്മാരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തകരുടെയോ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൈക്കിൽ വന്ന് ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ വൈക്കൂട്ട് ഉസ്ലാം വലിക്കും ഓക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഇനി വരികയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി എന്തെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മള് മൂല്യങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുത്തതും ധാർമ്മിക ബോധം ആർജിച്ചെടുത്തതും എങ്ങനെയാണ് ഏ നമ്മൾ ചെറുതിലേ വന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വ്യഭിചാരം തെറ്റാണ് മറ്റതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു തെറ്റും ശരി നോക്കി നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശരിയാണ് അവയവ മാറ്റിവെക്കൽ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ നന്മ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൈക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ക്ഷമിക്കണം മിന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നിങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ഞങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാമെന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരാശിയുടെ വളർച്ചക്ക് സാമൂഹ്യ വളർച്ചക്കും ഏ ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചക്കും അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് നൽകിയ നിയമങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഏ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതന്നെ പറയണത് അല്ലാതെ ഞമ്മക്ക് നല്ലതാന്ന് തോന്നിയതായിട്ടോ അല്ല ഞമ്മക്ക് നല്ലതാ തോന്നണ എന്താന്നറിയോ മിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ യഥേട്ടം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം എടുക്കാനും തിന്നാനും ഏ കക്കാനും തട്ടിപ്പറിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യം കിട്ടണം മൃഗങ്ങളെ പോലെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അവനവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണിനെ ശയിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടണം ഇത് ആഗ്രഹിക്കൂലേ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ ആധുനിക സമൂഹം ആ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിക്കണമെന്ന് അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഏ നിങ്ങള് പറയണ്ട നിങ്ങള് പറയണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങള് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ പറ ഇല്ലല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടാ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ചുറ്റുപാടും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നല്ലതാണോ എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാ എന്നല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യല് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പിന്നെയോ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ അള്ളാഹു എന്ത് നിർദ്ദേശിച്ചു അത് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് തെറ്റാണ് ഇന്ന തെറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് 
ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കരുത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ വ്യാഖ്യാനിക്കാവൂ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നതുകൊണ്ടാണ് മൈക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉസ്താദന്മാരെ പുറത്തൊരു ഉസ്താക്കത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് എനിക്ക് ഡെസ്കിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉസ്താദന്മാരാരെങ്കിലും ആ ഒരു ഒരു ഇടാ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നിർത്തണം അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിർത്തണം എന്നല്ല ഒരു അല്പസമയം കൂടി എനിക്ക് തുടരാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്കൊരു അല്പസമയം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഏ അപ്പൊ ഒരു പ്രാഥമിക ആവശ്യം നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അത് ആ മാഷാല അപ്പൊ മുബാറക്ക് എഴുതിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഒന്നിരിക്ക ഉസ്താദ്മാരാരെങ്കിലും റൈസ് ആൻഡ് ചെയ്ത് മേലെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും ഇൻഷാല്ല അതിന് ശേഷം ചോദിക്കാം അതുവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അബു മുബാറക്ക് മൈക്ക് എടുക്കാം മറ്റു പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതുവരെ കേട്ട വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അതുവരേക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ചോദ്യകർത്താവായ മിന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആക്ഷേപിക്കുകയോ വ്യക്തിപരമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയത്തോട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ സോറി എനിക്ക് അവിടെ കട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ പുറത്തൂർ ഉസ്താദ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ഒരു വിധ കട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാം ഉസ്താദേ കേട്ടാ അത് സാറല്ല പുറത്തൂർ ഉസ്താദിന്റെ കട്ടല്ല അത് ഇടക്ക് ഓരോ ചിരി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലാണ് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഉസ്താ ഒന്നാണ് ഒന്ന് മൈക്കിൽ വന്ന് നോക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ മൈക്ക് വിട്ടു ഏതാണെങ്കിലും ഉസ്താദന്മാരോ വന്നതിന് ശേഷം മിന്നക്ക് മൈക്ക് അല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഒരു അല്പ സമയം ഉടനെ തിരിച്ചെത്തും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് കേൾവിക്കാർ ഉസ്താദ് പ്ലീസ് ഒന്ന് ഇരിക്കണ്ട ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഇതും കൂടെ പറയട്ടെ അപ്പോ ഉസ്താദ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതും കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇതും കൂടെ കേട്ടോ ഇതും കൂടെ അപ്പോ നമുക്ക് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചായിട്ടുള്ള മാറ്റമുണ്ട് പടച്ചോൻ പറഞ്ഞതും ഖുർആാനിൽ ഉള്ളതും മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അന്ന് ഖുർആാനിലോ പടച്ചതമ്പുരാനോ നമ്മൾക്ക് മിക്സിയോ ഗ്രൈൻഡറോ ഗ്യാസോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് ഒട്ടകവും മരുഭൂമി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഈ പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഫ്രിഡ്ജ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എല്ലാം അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയൂ ഖുർആാനില്ല പറച്ചോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ വേണ്ട എന്ന് പറയൂ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറയൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നന്മ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണ്ടേ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണ്ടേ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നന്മയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പറയും ഞാൻ എന്താണ് കൂടുതൽ ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ മൈക്ക് വിടുകയാണ് കേൾക്കാനുസ്താദ് തിരിച്ചു വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉസ്താദ്മാര് തിരിച്ചു വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ ഈ മിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണല്ലോ അല്ലേ മിന്ന നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു അബദ്ധം ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഗതി ആ കുറച്ച് മുഖ്യമായി പോലെ ഇതിലുള്ള ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികവും പിന്നെ ഈ ഒരു വളരെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പീച്ചു എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് സുഹൃത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ രഹസ്യം കുറിച്ചും പ്രവചനെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യതയെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥം മതഗ്രന്ഥം മാറ്റി നിർത്തിക്കോ ലോകത്ത് ശാസ്ത്ര
ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പോലും അതായത് ലോകത്തേക്കോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റുള്ള മേഖലകളിലേക്കൊന്നും പോകാനോ കാണാനോ കഴിയാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറാൻ പറയാം ഓ മനുഷ്യ ഒരു ഒട്ടകത്തെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് വളരെ ലളിതമായ രൂപത്തില് വളരെ ലളിതമായ രൂപത്തില് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് റൈസാൻ ചെയ്യാം മറുപടി പറയാന്നാണ് കേൾവിക്കാർ ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൈക്കോട്ട് ഓക്കെ കേൾവിക്കാർ ഉസ്താദ് ഇതിന്റെ ഒന്ന് മറുപടി പറയട്ടെ ഇതിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്ന് മറുപടി പറയട്ടെ ും വറഹമുദ്ദാ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറയാ നിങ്ങൾ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതിന് അത് കഴിയട്ടെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ മറ്റേത് അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കും ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിലെ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തെന്നറിയോ ഏ പിന്നെ എന്താണ് മിക്സിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ അല്ലേ ഏ അത് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പോവായിരുന്നു അപ്പോഴാ കേട്ടത് അത് മിന്ന നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് നിയമം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചോ അറിയില്ല അത് ഒരു വസ്തുതയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനല്ല ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളും അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തില്ല ഞങ്ങൾ അത് ആ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു അഡ്വക്കറ്റിന്റെ ഒരു വക്കീലിന്റെ ഒരു ഗുമസ്തനെ ിലൊരു ഒരു പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്തരം വിഡ്ഢിത്തം പറയില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലാണ്ടക്ക് നിങ്ങളൊരു നിയമജ്ഞനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണ്ട നിങ്ങളൊരു വക്കീലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം വേണ്ട ഏതെങ്കിലും വക്കീൽ ഓഫീസിൽ പണിയെടുക്കണേ വല്ല വക്കീൽ ഗുമസ്തനുമായി നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടി വല്ലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ഒരു വിഡ്ഢിത്തം നിങ്ങൾ പറയില്ലായിരുന്നു കാരണം നിയമം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം കേട്ടാ ഏ നമ്മുടെ രാജ്യത്താവട്ടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാവട്ടെ ചില സ്ഥലത്ത് റോഡ് മുറിച്ച് കടന്നാൽ അവിടെ അത് കുറ്റകരമായിരിക്കും പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ വൈനുണ്ടാവൂലേ നമ്മളെ നാട്ടിലും പോലീസ് പിടിക്കും അല്ലേ ഏ എന്നാൽ ആ നിയമം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ റോഡ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോ അവിടെ മുറിച്ച് കടന്ന ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരൻ കണ്ട പോലീസ് പിന്നെ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവര് കണ്ടാലും അവിടെ ഫൈൻ ഈടാ ഈടാക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കാരണം കാരണങ്ങളടിക്കി ശ്രോതാക്കൾ അടിക്ക് മിന്ന കാണട്ടെ എന്താ കാരണം കാരണം അടിക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ അടിക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുറിച്ചു കടന്ന ഞാൻ ആ ശരി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് മുറിച്ചു കടന്നാൽ പോലീസ് കണ്ടാൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുറിച്ചു കടന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണില്ല റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ അവിടെ അത് കുറ്റമായി കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള റോഡുകൾ ഏ എന്തായാലും കാരണം ഏ സേഫ്റ്റി അല്ല സേഫ്റ്റി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അത് റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോ പൈന് ഈടാക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാത്തോടത്തും മുറിച്ച് കടന്നാലും മനുഷ്യൻ അപകടത്തിപ്പെടലില്ലേ ഏ വികസനമില്ലായ്മ അതൊന്നുമല്ലല്ലല്ല അപകട സാധ്യത അപകട സാധ്യത എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ ഏ ശരിയായ ഉത്തരത്തിവരെ വന്നില്ലല്ലോ ഏ 
ആ മാഷ അള്ളാ പുറത്തൊരു ഉസ്താ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കരുത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അടിക്കും പുസ്താ ഉസ്താദ അടിച്ചത് കണ്ടോ ഏ അവിടെ എന്തില്ല നിയമത്തിന് എതിരല്ല കാരണം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആ നിയമം ബാധകമാകുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അപകട സാധ്യത എവിടെ ക്രോസ് ചെയ്താലും ഇല്ലേ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പോലീസ് പിന്നെ ചാർജ് ഈടാക്കാത്ത പൈൻ ഈടാക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മുറിച്ചു കടന്നാലും അപകടം സംഭവിക്കലുണ്ടല്ലോ ഏ അപ്പോ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോധനമില്ലാത്തതെല്ലാം അനുവദനീയമാണ് ഇത് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് വഹാബിക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് ഇസ്തിഹാസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു കാര്യം തെറ്റാവണമെങ്കിൽ അവിടെ അത് നിരോധനമുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴേ അത് നിയമം ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മിന്ന ഈ ഒരു പ്രാഥമിക നിയമം ആ ഒരു 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 അറിവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇസ്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അത് വ്യക്തമായി വിലക്ക് അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് പാടില്ല ഇന്നത് പാടില്ല ചെയ്യൽ നിർബന്ധമുള്ളതുണ്ട് ഇന്നത് ചെയ്തോളണം എന്ന് അതേസമയം അനേകം കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ അത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വിലക്കില്ല വിലക്കില്ലാത്തതെല്ലാം അനുവദനീയമാണ് അപ്പോ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അവന്റെ വീടാവട്ടെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാവട്ടെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റെന്ത് വസ്തുക്കളാവട്ടെ അതിൽ വിലക്കില്ലാത്തതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണം പറയാ എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ ഉപയോഗിക്കാം അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കാം മണ്ണിന്റെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏ ആ ഒന്ന് ഒന്നടിക്കി ആ ഗോൾഡും പാത്രം പിന്നെ ഏ സ്വർണവും വെള്ളിയും സിൽവറും ഗോൾഡും കണ്ടോ സിൽവറിന്റെയും ഗോൾഡിന്റെയും പാത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ഏത് പാത്രം ഞങ്ങൾ അപ്പോ ഇല്ലേ മറ്റേ ഇതിന് മറ്റേ ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പൊ പുതിയ സ്റ്റൗനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക തരം പാത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന ഇസ്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിയ പോലെയല്ല കേട്ടാ ഏ പിന്നെ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ് വിമാനമൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ പിന്നെ ഇനി കിയാമെന്നാൾ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നവരെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ വാഹനങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഇസ്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ആദിമകാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഒട്ടകത്തെയും കഴുതയെയും അതുപോലെ തന്നെ കുതിരയും എല്ലാം വാഹനങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശുദ്ധ കുറുവാൻ അവിടെ നിർത്തിയില്ല വിശുദ്ധ കുറുവാൻ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ അങ്ങനെ ഉസ്താദ്മാരെ ആയത്തിന്റെ ഭാഗം ഓർമ്മയുള്ളവരൊന്ന് ആരുല്ലേ ഉസ്താദ്മാര് ഉമ്മിലാരുല്ലേ ആ ആയത്തൊന്നും ഓർമ്മയിലുള്ളവരൊന്ന് തപ്പി പിടിച്ചൊന്നും ഇവിടെ അടിച്ചാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു ആ മിന്ന അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടാ ഏ ഏ വയഹ്ലു കുമാലാത്തായലമൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ വൽ ഹൈല മാഷാ പുറത്തൊരു ഉസ്താദ് തന്നെ ആ വൽ ഹൈല വൽ ബിഗാല വൽ ഹമീർ അലി തെർക്കബൂഹ വസീനത്തൻ വയഹ്ലു കുമാലാത്തായലമൂൻ കണ്ടോ ഏ കുതിരയെയും അതുപോലെ തന്നെ കഴുതയെയും കോവർ കഴുതയെയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറാൻ അവിടെ നിർത്തിയില്ല വയഹ്ലു കുമാലാത്തായലമൂൻ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഈ ഖുർആാന്റെ സംബോധനം ആരോടാണെന്നറിയോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വരുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനോടുമാണ് മാനവരാശിയോട് മൊത്തം അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നുള്ളവരോടാ 
തൊട്ടടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവരോടും പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരോടും പറഞ്ഞു ഇന്നും ഖുർആൻ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നു നിന്നെയും ഞാനും ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തോടും ഖുർആൻ പറയുന്നു വയഹുലു കുമാലാത്തോൻ മനുഷ്യന് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ പരിചയമില്ലാത്തത് വീണ്ടും ഇന്നയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടോ അപ്പൊ അതിൽ പെട്ടു വിമാനവും ഇനി റോക്കറ്റുകളും ഇനി ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയിൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വേഗതയേറിയ മറ്റു വല്ലതും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയല്ല എന്ന് മിന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്നും എന്തല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് പരിധിക്ക് പുറത്തല്ല എന്ന് മിന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഗോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മിന്നയുടെ എന്താ പറയാ ചിന്താപരമായ ഒരു 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 പിന്നെ ഒരു മോശമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരായ്മയാണ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഏ ആഭരണം എന്നുള്ളത് പാത്രമല്ലല്ലോ ഇവിടെ ആരോ ടെസ്റ്റ് അടിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ ആ കലലാണ് ചെറിയൊരു കലലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സാരല്ല അത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എല്ലാവരും ബുദ്ധിപരമായി ഒരുപോലെ ആവൂലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ മിന്ന അതെന്തല്ല പാത്രമല്ലട്ട ആഭരണമാണ് ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് ചെയ്യ സ്വർണവും വെള്ളിയൊക്കെ ആഭരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അതേസമയം ആ സ്ത്രീക്ക് തന്നെയും സ്വർണവും വെള്ളിയും പാത്രങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളിയുടെ ആഭരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളിയുടെ മോതിരമാവാം ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ഒന്നാവലാണ് സുന്നത്ത് ഇല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഉസ്താദ്മാരെ അതിലപ്പുറം അതിലപ്പുറം വെള്ളിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടായിട്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിപരമായ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് നിന്നെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് എടുക്കാം ഒരല്പസമയം കൂടെ എനിക്ക് മൈക്കിൽ തുടരാൻ കഴിയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇൻഷാല്ല മഞ്ചാടി മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് വിട്ടു സ്ലാം വിളിക്കും ഓക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് പദാർത്ഥം ഉസ്താദ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും ഉസ്താദ് എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞുപോയ അബദ്ധത്തിൽ കുറ്റം പറയുന്നു വേണ്ട പദാർത്ഥമാണ് ഒരു പദാർത്ഥമാണ് സ്വർണ്ണം എന്നുള്ള ഒരു ലോഹം ഓക്കെ അതൊരു പദാർത്ഥമാണ് ആ പദാർത്ഥം നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്താലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അതിന് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നല്ല അത് ആഭരണം അഴിഞ്ഞാലും അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തിന്നാലും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിനെ പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാ ഉസ്താദ് തന്നെ പരിഹസിക്കപ്പെടരുത് അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയാൻ വന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയാൻ വന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കൽ നിർബന്ധല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൈക്ക് വാങ്ങിയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് പറയാം കേട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ കാതിലോ കഴുത്തിലുള്ള ആഭരണം ഏ ആ ആഭരണത്തിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ കസ്റ്റംസിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത പരിധി ഉണ്ട് നിൽക്കുക അതിന് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ശരി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ശരി ആഭരണം എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിന് ഇളവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി മിന്നക്ക് അത് അറിയായിട്ട് അല്ലേ അല്ലേ ആഭരണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇനി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നായി ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാ കസ്റ്റംസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കൊണ്ടുവരാ നേരെ മറിച്ച് അത് സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രാണെങ്കിലോ ഏ പാത്രാണെങ്കിലോ ഈ ഈ ഇളവ് അവിടെ കിട്ടുവോ ഏ ഇല്ല പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് മിന്ന കേട്ടാ ഏ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളെടുത്ത് വരുന്നത് പോലുള്ള പാളിച്ചകൾ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്
ഒരു മഹത്തായ ആദർശത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നിങ്ങളുടെ പരിമിതമായ ബുദ്ധി പരിമിതമല്ല നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു ബുദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇടത്തൊന്നുമില്ല ആ അബദ്ധങ്ങളില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള അബദ്ധമാണ് സ്ത്രീ ആഭരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അവൾ പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത മിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി പതി ചോദിക്കണേൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് വെച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ എന്നാ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത തകരാറിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഈ സംസാരത്തിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കൂലായിരുന്നു കേട്ടാ ഏ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കഴുത്തിലൊരു ചൈനോ അതിലൊരു ഒരു ഒരു കമ്മലോ ഒക്കെ തൂക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥയും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പാത്രം സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടലോറിക്കുന്നത് കണ്ടാലുണ്ടാകുന്ന അന്തരവും തമ്മിൽ മനസ്സിലാകാത്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണിട്ടാത്ത കൊണ്ടാണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ നേരാവാൻ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് കൂട്ടു സ്ലാം വരേക്കും അതെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറാം ഉപയോഗിക്കരുത് ടി വി കാണാം പക്ഷെ കാണരുത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ സൗണ്ട് പുറത്തു വരരുത് എനിക്കങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ആ അതെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് അത് ശരി എല്ലാവർക്കും അല്ല ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് മിന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത പതിമൂന്നാം നമ്പർ ബസ്സിന് കയറ്റി വിടലാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ആളുകൾ ഇവിടെ അടിക്കണത് ഏ കേട്ടാ അത്രയും ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വിഷയം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ ആ അതായത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും മെന്റൽ ഒരു പോലെയല്ലല്ലോ കേട്ടാ ഏ ഞങ്ങള് അറബിയിൽ ഒരു 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 ആപ്തവാക്യണ്ട് അൽ ജുനൂന് ഫുനൂനു എന്ന് പറയും ഏ അതായത് ഈ മെന്റൽ രോഗം എന്നുള്ളത് വിവിധ തട്ടുകളിലും വിവിധ കാറ്റഗറികളിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് ചിലത് ആളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ഏ ചിലത് മിണ്ടാതിരിക്കലുണ്ട് ചിലത് വെറുതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഓലത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സംസാരത്തെ ഇപ്പൊ അവസാനം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിഷയം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമായി ആ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല പറയും എന്നറിയിക്കുന്നു ഏതായാലും അദ്ദേഹം മൈക്കെടുത്തോട്ടെ മൂവാർക്ക് നിങ്ങൾ കൂടി മൈക്കെടുത്താൽ പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ സമയവും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ നടന്ന ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും പോരായ്മകളും വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രതികരിക്കണം അത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഉണർവ് കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് വിഷയങ്ങളെ കൂടുതൽ ആയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി വരും അപ്പോൾ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഇടപെടാനും അവസരം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഒരു ചർച്ച കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഏ റൂം ഉറങ്ങിപ്പോകും എന്ന് മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ മൂമ്പാറക്കിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ ചർച്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നടന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് ഏ അതില് ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് വന്ന പാളിച്ചകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പോയിന്റുകളെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അഭിപ്രായം പറയലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇത് കഴിഞ്ഞാലും തുടരാവുന്നതാണ് ഉസ്താദ്മാർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നറിയിക്കുന്നു ഏതായാലും മിന്നെ മൈക്കെടുക്കട്ടെ ഞാൻ മൈക്ക് വിട്ടു മിന്നക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ വളരെ നന്ദി അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് വിടുക അത്
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അനുസരിച്ച് തെറ്റും ശരിയും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറി ഇപ്പൊ കയറി മൈക്ക് പിടിക്കല് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല തെറ്റും ശരിയും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വരെ മാറി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവയവദാനം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കരൾ വരെ മാറ്റിവെക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരാജയമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുസ്ലിം നമ്മൾ അത് അനുകരിക്കില്ല അതൊരു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നു പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് സാമൂഹിക മാനസിക എല്ലാ പുരോഗതിക്കും അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല കാളവണ്ടിയിലാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉസ്താദ് പറയുന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത് നമ്മൾ പഴഞ്ചലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാം ആ നിങ്ങളിപ്പോ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി സമയം കളയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ് കടന്നൽ കൂടിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തെ അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാ അല്ല മിന്ന ഈ ഒട്ടവും കടലും കടന്നലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടോ അഥവാ തേനീച്ചൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ല ആധുനികായപ്പോ മാറിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാലോ അതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതല്ലായിരുന്നു സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ചോദിക്കണത് അതുണ്ടായിരുന്ന അതിപ്പോ ഉണ്ടാ ഉണ്ട് ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാ ഈ പറയുന്നത് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇത് ഇത്രയും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അന്നം തിന്നുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഒട്ടകത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ മഞ്ചാടി സംസാരിക്കുന്നത് ഒട്ടകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പഠനം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിന് അതിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യനോട് ആ വിശുദ്ധ കുറാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആധുനികം പൗരാണികം എന്നുള്ള വ്യത്യാസമല്ല എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലായോ പിന്നെ തെറ്റുകളും ശരിയും കാലം മാറുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കളവ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് പണ്ടും തെറ്റായിരുന്നു ഇപ്പോഴും തെറ്റാ കണ്ടോ വ്യവിചാരം എന്നുള്ളത് പണ്ടും തെറ്റാണ് ഇപ്പോഴും തെറ്റാണ് കണ്ടോ കൊലപാതകം എന്നുള്ളത് പണ്ടും തെറ്റാണ് ഇപ്പോഴും തെറ്റാണ് കളവ് പറയുക എന്നുള്ളത് പണ്ടും തെറ്റാണ് ഇപ്പോഴും തെറ്റാണ് ഇനി കാലം കുറെ പുരോഗമിച്ചാൽ ഇത് തെറ്റല്ലാതായി തീരുമോ സമൂഹം കുറെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തെറ്റല്ലാതായി തീരുമോ മദ്യപാനം പണ്ടും തെറ്റാണ് ഇപ്പോഴും തെറ്റാണ് ഇനി മനുഷ്യൻ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്ന കാലം വരേക്ക് പോയാലും അത് തെറ്റാണ് അതിന് നിങ്ങൾ പറയാ മദ്യപാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മദ്യപാനമുണ്ട് വിമാനത്തിനും മദ്യം വിളമ്പുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളിൽ വരെ മദ്യപാനികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനം തെറ്റല്ലാതെ ഇരിക്കുമോ സുഹൃത്തെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഡ്ഢിത്തം നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് ഖേദമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് മനസ്സിലായോ എന്നാണ് ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് തൽക്കാലം പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ വൈക്കോട്ട് ഹലോ ശരി പറയാൻ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ആശയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവോ ആ ആശയം കിട്ടിയവർക്കല്ലേ ഈ ഉസ്താദ് പറയുന്ന കാലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിയുള്ളൂ തെറ്റും ശരിയും നന്മയും തിന്മയും ഇതൊക്കെ അളവ് കോലാക്കി കാണാന് ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ആശയം കിട്ടുന്നു ഈ ആശയം ഉള്ളതൊക്കെ മതവിശ്വാസികൾക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കളവ് കൊലപാതകം കള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് ഒരു മാനദണ്ഡം കിട്ടാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടുന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയാതെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഉസ്താദ് നിങ്ങള് ഞാൻ മൈക്ക് കിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉസ്താദ് തന്നെ പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹം പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ മതവിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിലാണ
മതമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ ജീവിച്ച മതവിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത വേറൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല അല്ലാതെ ഒരു മാനദണ്ഡം അതിനില്ല അവർക്ക് മാനദണ്ഡം പോലെ ആള് പറയാണ് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സംഭവം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ കളവ് നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഏ ആ കളവ് നടത്തുന്നതിന് അവനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ അവൻ കളവ് നടത്തണം അതുപോലെ മദ്യപാനി പിന്നെ മദ്യപാനിക്ക് അത് തെറ്റാൻ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹം അത് തെറ്റായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമൂഹം എന്ന് അറിയുന്നത് ആരാ മതവിശ്വാസികളാണ് അല്ലേ മതവിശ്വാസികളാണ് വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് നടക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സമൂഹം തെറ്റായി കാണുന്നതിന് തന്നെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് എല്ലാവരും അനുവദിക്കണം എന്നാണ് അവന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് മതമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന മിന്നെ പോലുള്ള ആളുകള് അത് മതവിശ്വാസികളായ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു നന്മയാണ് അതല്ലാതെ വേറെ അതിന് പ്രത്യേക മാനദണ്ഡമൊന്നും അവർക്കില്ല അതേസമയം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റും ശരിയും നന്മയും തിന്മയും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് നിശ്ചയിച്ചു തന്നതാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു വസ്തു ഒരു ഇപ്പോ ഒരു 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 സാധനം ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അത് നിർമ്മിച്ച കമ്പനി ആ കമ്പനിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇന്ന രൂപത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യണം ഇന്ന എന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്താൽ അത് കേടായി പോകും എന്ന് അതിന്റെ കാറ്റലോഗിൽ അതിന്റെ അല്ലെ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊരു സാധനമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോ ഏഹ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവട്ടെ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ആവട്ടെ ഇനിയിപ്പോ നേരത്തെ മിന്ന പറഞ്ഞ മിക്സി ആവട്ടെ അതൊക്കെ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയാണ് എന്ത് ചെയ്യല് ഇന്ന രൂപത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ആ അതിന്റെ ആ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ നൽകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെ ഇന്ന എന്ന ഇത് അതിമേൽ തട്ടിക്കരുത് കൊള്ളിക്കരുത് തട്ടരുത് എന്നൊക്കെ അല്ലെ ഏ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിയാൽ ആ മൊബൈൽ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഒരു കാറ്റലോഗും കൂടി തരും അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഗൈഡും കൂടി ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്താൽ തകരാറായി പോവും ഏ കേട് വന്നു പോവും എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നെന്ന രൂപത്തിൽ അതാണ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മിന്ന മിന്നെന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണ്ട ആ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആ ഉപദേശങ്ങളും ആ ഗൈഡൻസും ഒരിക്കലും മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതോ മാനവരാശിയുടെ നന്മക്ക് നിരക്കാത്തതോ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എല്ലാ പാനീയങ്ങളും മനുഷ്യൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം മനസ്സിലായോ അതേസമയം മദ്യം അത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പാല് കുടിക്ക മോര് കുടിക്ക വെള്ളം കുടിക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്ക ഒക്കെ കുടിക്ക മദ്യപ്പിക്കരുത് മദ്യം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രക്തം കുടിക്കുന്നതിന് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മ്ലേച്ഛമായ മ്ലേച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള മ്ലേച്ഛത അല്ലാതെ ഒരു സമൂഹം ഒരാൾ കുടിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് മ്ലേച്ഛമായി തോന്നി എന്ന് വരും മോശമായി തോന്നി എന്ന് വരും അല്ല ഇപ്പൊ മ്ലേച്ഛമായ വസ്തുക്കൾ കുടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കുടിക്കുന്നത് ഏ ഇപ്പൊ വിഷം കുടിക്കുക വിഷാംശമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുടിക്കുക അത് ഇസ്ലാം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് മനുഷ്യന് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതല്ലാത്ത എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം ഇനി തിന്നുന്നിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനിവിടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ നന്മകളുണ്ടോ ആ നന്മകൾ ആ ഈ നന്മയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധി കാരണം എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തോന്നുന്ന ശരി മറ്റൊരാളുടെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നുന്ന ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മനസ്സിലായോ അത് ഈ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ശരിയായി തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൽ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വ്യവചാരത്തിന്റെ ശിക്ഷത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോ ഏ ഇല്ലേ എന്നാൽ വ്യവിചാരം ഒരു തെറ്റായി കാണാത്ത ജനങ്ങൾ ധാരാളമായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അതൊരു വസ്തുതയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഏ ഉണ്ട് ആ ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ മറ്റ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നൂൽബന്ധ പോലും ഇല്ലാതെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് നടക്കുക അത് തെറ്റായി കാണാത്ത മതവിശ്വാസി സമൂഹം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഏ മറ്റേ കുംഭമേള നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കി പതിനായിരക്കണക്കിന് മതഭക്തരായ ആളുകൾ ഒരു നൂൽബന്ധം പോലും ഇല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ നടക്കണ് ഇരിക്കണ് ഇതിൽ നോക്കിയ കാണങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും അടിച്ചു നോക്കി ഗൂഗിളില് അല്ല മറ്റേ ഇതില് മറ്റേ യൂട്യൂബില് ഏ നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലേ ചില ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളൊന്നാകെ മേളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ആ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ നൂൽബന്ധം പോലും ഇല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും തിരിയുകയും അവരെ പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് തെറ്റല്ല അവരെ കാഴ്ചപ്പാടില് അതിലേറെ രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് പറയാൻ വയ്യ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയം എന്താ ഈ യൂട്യൂബിനുള്ള തകരാർ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം തരുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊന്നും വരുന്നത് ഏ അതിൽ കണ്ടു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കർണാടകയിലൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്വാമി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഏ പിന്നെ ഒരു മരത്തിന്റെ തടി അതിന് എന്തോ ഒരു കയറിട്ടിട്ട് തന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തില് അത് കെട്ടിട്ടിട്ട് അത് പൊക്കിട്ട് കാടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ജനനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമ്മളുള്ളപ്പോ ഈ മുടി കെട്ടിയിട്ട് മുടിമ്മല് വാഹനം കെട്ടിയിട്ട് വലിക്കണ് ഏ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വാഹനം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോണ് അങ്ങനെ പലതും നമ്മള് സാഹസികത കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്വാമി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് എന്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ മുട്ടി എന്ത് മുട്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മളെ കാഴ്ച അതൊരു മുട്ടിയായിട്ടാണ് മുട്ടി മരത്തിന്റെ മുട്ടി വെയിറ്റ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്ത നോക്കണ്ട എന്തോ ആവട്ടെ അത് ഒന്നാകെ ചെയ്തിട്ട് തന്റെ ഏ ജന ആസാമിലാണോ അള്ളാഹോലം എനിക്ക് കർണാടകയിലെന്നാ തോന്നിയത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ പരിസരവും സാഹചര്യവും കണ്ടപ്പോ അത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പരസ്യമായി കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓരോ സമൂഹത്തിൽ എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉമ്പോൾ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു വസ്തുതയും കൂടി മിന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്ന ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്നല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സ്വന്തം നാവ് കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ജയിലിലടക്കുന്ന കടുത്ത മനുഷ്യത്തരഹിതമായ ശിക്ഷയുണ്ട് നിനക്കറിയാമോ തൊള്ളോണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി എന്ത് ചെയ്യണത് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നടക്കുന്നത് നടിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഏ പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്കും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നോണേ അല്ല നോണ അവരുടെ ജിത്യ ജീവിതം അല്ലേ ഏ തീറിയോ അല്ലോ നോ 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 ഏ അതൊന്നല്ല രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല മാഷ അല്ല അത്രയും പ്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല ഏ അല്ലല്ലല്ല ആ ഇറ്റലറുമായി അതിന് ബന്ധമുണ്ട് ഇറ്റലറുമായി അതിന് ബന്ധമുണ്ട് ആ ചോ അതിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാണത് അമീർ പാലെ മടയി പാലം പടിയൻ ഏ ആ ക്ലൂ എന്തുണ്ട് ആ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർക്ക് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരസ്യമായിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ജയിലടക്കോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്താണ് ഏ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നാ ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ തരാം ക്ലൂ തരാ മിന്നക്കറിയോ ഏ മിന്നക്കറിയോ മിന്നക്കറിയോ മിന്നെവിടാ ചോദിക്കണ അറിയെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചടിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ നോ അടിച്ചാ മതി അറിയോ നോ മിന്നക്കും അറിയില്ല എന്നാ മിന്നെ പഠിച്ചു വെക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഏ ആ മിന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടാ വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വചിന്തകനും ഏ 
എഴുത്തുകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാള് പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് പേരറിയുന്നവരോ നടിക്കി അദ്ദേഹവും മിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യസിനെയും മതമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അതാ പേരറിയുന്നവരോ നടിക്കി ഏ കാമലല്ല കാമല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിന്നെ അടിച്ച ഉത്തരം കണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങള് അപ്പൊ മിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നു എന്ത് വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരു വലിയ നേതാവ് അടുത്ത ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മിന്ന അടിച്ച ഉത്തരം കമല സുരയ്യ അതാണ് അപ്പൊ മിന്നന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഏ ആ മനസ്സിലായി അഹമ്മദ് ഈദാത്ത് അഹമ്മദ് ഈദാത്ത് മാഷ അല്ല മുസ്ലിം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ച ഏ യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാം അല്ല വേഗം വരട്ടെ എന്താണ് ഒരുപാട് കിസ്വക്ക് നമ്മളിവിടെ നടത്തലുണ്ട് കാര്യമുള്ളതൊന്നും ഈ കിസ്വ നടത്തുന്ന ഉസ്താദ്മാരും ചോദിക്കലില്ല എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഉസ്താദ്മാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാട്ടാ നാളെ മുതൽ ഇനിയിപ്പോ കിസ്സ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് വെച്ചുവിടരുത് ആർക്കും ഇല്ല കിട്ടിയില്ല അല്ലേ ആർക്കും കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ ഇല്ലല്ല മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഒന്നല്ല ആ നാളെ കിസ്സ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കറ്റ് വെച്ചുവിടരുത് നാളെ ഉണ്ടാവൊക്കെ വേണം ഏ ആ അല്ല നിങ്ങള് പിന്നെ പോരുത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള നിങ്ങള് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ആ ഏതായാലും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അൻസാർ മൂസ അടിച്ചിരിക്കുന്നു തോറ്റുവന്ന് തോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഏ റജാ ഗരോഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റജാ ഗരോഡിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ ആ മാഷാല്ല അപ്പൊ കേട്ടവര് ഒരുപാടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സ് പേര് ഓർമ്മ വന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ലേ രജാഗരോടി രജാഗരോടിയെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു എന്തിനാ ശിക്ഷിച്ചതെന്നറിയോ വിഷയം എന്താ എന്താ വിഷയം ചരിത്രപരമായ ഒരു ചരി മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ നടന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് ആരോ ഒന്നും ഇവിടെ അടിച്ചല്ലോ ഹിറ്റ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് അതെ ഹിറ്റ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അഥവാ ഏ ആ ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കായ എത്രയാണ് മില്യൻ ഉണ്ട് ജൂതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു കൊന്നൊടുക്കി ഏ എന്ന് ഒരു പ്രചരണമുണ്ട് കൊന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ എണ്ണം അത് കറക്റ്റ് അല്ല അത് പെരുപ്പിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു വസ്തുതയാണ് ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിലാർക്കും അഭിപ്രായം പറയാ എന്നാൽ ആ പിന്നെ ഒന്നര ലക്ഷ ആ ആ അതിന്റെ എണ്ണത്തെ കുറച്ച് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാസ് ചേമ്പർ എന്ത് ഇല്ല അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തും അമേരിക്കയിലും അവനെ പിടികൂടുകയും അവനെ കോടതി രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് തടവിലിടുകയും ചെയ്യും ഇത് എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള നിയമമാണ് ഈ യൂറോപ്യനാണ് ഏ ഈ സാമൂഹ്യപരമായ തിന്മയെ അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അത് നിർമ്മാർജനം ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിലെ അതിനും ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ നിബന്ധനകളെ ആ കുറ്റകൃത്യ ശിക്ഷാ നിയമത്തെ വിമർശിക്കുകയും മനുഷ്യത്തരഹിതം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇറ്റലറുടെ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു കൂട്ടക്കൊലയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിഭാഗം അധികരിച്ച് പ്രചി അതിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠതക്ക് എതിരായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തണമെന്നോ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൊള്ളോണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് ജയിലിലടക്കുന്ന നിയമം ഈ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഏ എന്താണ് ഹിറ്റലറുടെ ആത്മകഥ ഏത് ഉസ്താദേന്നു എന്താണത് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ നിങ്ങൾ കൂടുതലേ 
ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാട്ടാ അത്രയും ഇപ്പം നിങ്ങളോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചിലതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഏ ചിലതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റു കഴിയുള്ളൂ ആ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചല്ലേ ഔട്ട് പുട്ടും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വസ്തുതയല്ലേ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചാണ് ഔട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടാകുക അകത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പുറത്തു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പലതും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അത് പലതിനെ കുറിച്ചും അറിയയില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് മാത്രല്ല നമ്മളും പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളമായി പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് മൈക്കിൾ തുടരുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി തടസ്സമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി പുറത്തൊരു ഉസ്താദായിട്ട് മൈക്കിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉസ്താദ്മാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നക്ക് ചോദ്യം തുടരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ നാളെ നേരത്തെ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടൂർ ഉസ്താദൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ മഞ്ചാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അഡ്മിന്മാർ എല്ലാവർക്കും മൈക്കിലേക്ക് വരാം നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം നമ്മളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും അതിന് മറുപടി പറയാൻ നിർബന്ധിതനാവും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തലല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും മൈക്ക് എടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് തടസ്സമുണ്ട് വേറെ ആരും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഉസ്താദ്മാരാരും ഇപ്പം മൈക്കിൽ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിഷമം തോന്നരുത് നാളെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈവ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഒരു അല്പസമയം നീണ്ടുപോയത് നാളെ ലൈവ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പൊ ആ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ആ അതാ നല്ലത് എന്ന് പുറത്തൊരു സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാ ഏ ആയിക്കോട്ടെ അതെ അതെ ആ മുബാർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാ വരിക അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോടും ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാനും വീരണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ പടയും നമ്മളെ ഈ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ്മാർ പറയണമെന്ന് ആകുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ പഠിക്കണത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇനി മിന്ന ഇന്നിപ്പോ മൈക്ക അഭിപ്രായം പറയാനും ചോദിക്കാനും വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കിൽ വരാം നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങളും വ്യക്തമായ നിലപാടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാം അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്കും നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്കും സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ിലേക്ക് വരാനും അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സുട്ടാവിനെ അംഗീകരിച്ച് ഏർ വരാൻ പോകുന്ന പരലോക രക്ഷപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി മൈക്ക് വിടണം ആ മൂവാർക്കൊക്കെ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അൻസാരി മൂസ കുറെ സമയമായി അദ്ദേഹം കൈപൊക്കി നിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അൻസാരി മൂസ ഒന്ന് മൈക്കെടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ആ മൂവാർക്കിന് മൈക്കെടുക്കാവുന്നതാണ് اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا علما ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع الليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ജീവിക്കുന്നതിനും സന്തോഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നി ഈ മിന്ന എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ കാരണം ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായികളാകാൻ പറ്റിയല്ലോ അലഹമില്ല എനിക്കുള്ള സംശയം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ കൂടത്തിൽ വന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആരെയാവണം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു മതം ഏ അത് ഇസ്ലാം മതം ഖുർആൻ മാത്രമല്ലേ 
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ട് ഇടാം എന്ത് വേണം ഇടാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ പോവേണ്ടത് ഞാൻ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഇതിനൊന്നും അല്ല ഞ